Dépêchez-vous, je veux partir en mer tout de suite. Des moments de détente, l'homme d'affaires Wang Dafu n'en a pas beaucoup. Alors ce jour de congé, il le savoure avec son fils, sur son yacht, qu'il vient juste d'importer de France. Allez, mettez-moi cette serviette comme ça. Ouais, là c'est bien. Tu viens mon fils, viens à côté de ton père. Tu veux dormir À 45 ans, Wang Dafu possède tous les attributs d'un flambeur. Un gros cigare cubain, une montre suisse à un demi-million d'euros. Il est l'incarnation des nouveaux milliardaires chinois. Ce jour-là, il ne lui manque que le soleil. Cet endroit où il est né n'est aujourd'hui qu'un port de pêche, mais dans trois ans, Wang Dafu l'aura transformé en station balnéaire de grand luxe. L'histoire se passe sur l'île de Hainan, à l'extrême sud de la Chine, juste en face du Vietnam, une île grande comme la Belgique. Dans ce pays de Mao, où flottent encore les drapeaux rouges communistes, il veut construire un nouveau Miami. Quand le chantier sera terminé, cela ressemblera à ça. Des villas posées au bord d'une marina, avec leurs jardins luxuriants et leurs salons cossus. Une certaine idée du bonheur pour la classe dirigeante de l'Empire du Milieu. Le projet est à l'image de l'ambition de Wang Dafu, démesurée. Wang Dafu résume à lui seul toutes les contradictions de ce pays entre étoile rouge et capitalisme sauvage. Sa puissance, il l'affiche au volant de sa voiture. Une Lamborghini qui coûte l'équivalent de 500 années de salaire pour un ouvrier chinois. Manifestement, la loi commune n'est pas faite pour lui. Un petit coup d'accélérateur avec son moteur de 400 chevaux. Excès de vitesse, dépassement à droite, l'homme se croit tout permis. Et c'est la même chose dans ses affaires. Il a déjà construit son port pour yacht, le rêve d'un Monaco, à la chinoise. Avec les mêmes navires, à plusieurs millions d'euros l'unité. Évidemment, l'eau n'est pas vraiment turquoise et des centaines de bateaux de pêche bouchent l'horizon mais plus pour très longtemps. Vous allez tout détruire, là De ce côté-là, on va tout raser. Les bateaux de pêche vont disparaître. Et là aussi, on va tout transformer pour que ce soit identique à cette rive où nous nous trouvons. Tout doit être parfait. Les maisons aussi, vous allez les supprimer Ouais, 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 tout, tout sera comme ici. Wang Dafu a décidé tout simplement de déplacer les 20 000 habitants du port. En France, ce serait impensable, mais ici, avec de l'argent et le soutien du Parti communiste, tout est possible. Les services de la ville ont déjà tagué les ordres de démolition. On les voit ici en rouge sur les murs. Mais chose rare en Chine, la population est contre et le fait savoir. Des mains anonymes ont ajouté en noir ces slogans rageurs. Un acte de rébellion rarissime dans cette dictature où de simples graffitis peuvent vous valoir des années de prison. Certains habitants veulent bien exprimer leur colère, mais à condition de rester cachés. On n'est pas content. Ils veulent nous faire partir et nous installer à 20 km d'ici. Ma famille vit là depuis plus d'un siècle. Mais si on ne nous donne pas assez d'argent, on ne partira pas. Non, non, ne filmez pas. Les projets du milliardaire n'inquiètent pas que les personnes âgées qui ont peur du changement. Même la nouvelle génération se cabre contre les expropriations. Pour mieux nous montrer le problème, un étudiant nous demande de le suivre sur la terrasse de sa maison. En face, l'alignement d'appartements de grand standing propriété de Wang Dafu. Nous, on aime notre terre, on ne veut pas la laisser aux riches. À cause de tout va disparaître et on va devoir habiter à l'autre bout de la ville. Et en plus, ce nouveau port ne nous apportera même pas de travail. Cette contestation ne fait pas peur à Wang Dafu car il sait que la voix des pêcheurs ne compte pas. Le vrai pouvoir est ailleurs. Il va justement retrouver ceux qui le détiennent.
là où autrefois les rendez-vous avec le parti étaient donnés dans d'austères bâtiments administratifs, c'est aujourd'hui sur les terrains de golf que tous décident. Des bataillons de jeunes femmes attendent pour porter les clubs. Il y a encore 15 ans, ce sport était réservé aux méchants capitalistes. Les temps ont bien changé, ce sont les communistes qu'ils pratiquent. Pour mieux les impressionner, Wang Dafu a réservé l'ensemble de ce golf qui lui appartient. C'est le plus grand de toute la Chine. Lui là, c'est M. Wang. C'est lui qui nous a invités ici. Ah salut, vous en êtes où dans votre parcours La règle numéro un en Chine, c'est d'être aux petits soins avec les dirigeants du parti. Ce sont tous des notables avec qui on aime se retrouver. Lui, lui là, c'est l'adjoint au maire de la capitale de Lille. Et on est ici pour s'amuser entre amis. C'est super, vraiment super. Nous aurions bien aimé questionner ces responsables communistes sur les expropriations massives du petit peuple de Lille. Mais on nous l'a interdit, prière de ne pas déranger. Le soir même, tout ce petit monde va se retrouver pour fêter le projet immobilier de Wang Dafu. Le chantier avance à grande allure. L'hôtel de luxe reproduit la cité interdite de Pékin. Le projet est démesuré et la fête d'aujourd'hui doit marquer les esprits. Sous un hall magnifique de 12 mètres de haut, une cave à vin. Pour la protéger des 40 degrés qu'il fait dehors, un système de climatisation la maintient à bonne température. C'est pour cela qu'elle est envahie par une brume constante. Ce vin français est considéré ici comme du nectar. Il ne s'agit pourtant que de Minervois, vendu 10 euros la bouteille en France. Mais elles valent en Chine 10 fois plus cher. Et toutes seront bues ce soir. Les rois de la fête sont toujours les mêmes. Wang Dafu a bien sûr invité l'élite politique de l'île. Tout homme d'affaires qui se respecte doit se les mettre dans la poche. C'est le cas de ce Français, Jean-Pascal Fix. Il conçoit des centres commerciaux de luxe. Ce soir, il est facile à reconnaître, c'est le seul qui n'a pas compris le code vestimentaire. Avec son costume cravate, il détonne. Le dress code, c'est plutôt polo de marque décontracté. Pour faire des affaires en Chine, il faut connaître les gens qui comptent. Le Français a déjà tissé des liens solides avec Wang Dafu. Ce Français, je le connais depuis trois ans et je l'aime beaucoup. Il est top. Il aimerait bien maintenant entrer en contact avec les dirigeants politiques locaux. Et le gouverneur, il est à la table de Wang Le gouverneur Oui, le gouverneur, oui. Ces hommes du Parti communiste, il n'y a pas si longtemps, portaient des vestes à Colmao. Aujourd'hui, ils préfèrent les vêtements de marque, les bons cigares et le vin français. Mais il ne faut pas se fier à leur apparence informelle. Il reste tout puissant et le protocole très strict. Un homme d'affaires étranger n'a pas le droit de les approcher. Jean-Pascal Fix doit se contenter de trinquer avec un homme d'affaires local. Il espère que vos deux compagnies vont pouvoir travailler ensemble et faire du bon business. Wang Dafu, lui, a le droit de s'asseoir à la table centrale, là où se décide l'avenir de ses projets immobiliers. Mais comment vivront les habitants de Hainan quand Wang Dafu aura terminé son chantier Si beaucoup sont révoltés par le projet, d'autres tentent de grignoter quelques miettes du festin. C'est le cas de John, un ancien pêcheur. Sa connaissance de la navigation, il la met maintenant au service des puissants. Il pilote des hors-bords de luxe pour la marina du milliardaire. Mais il est une exception. La plupart des pêcheurs seront bientôt expulsés et devront chercher du travail ailleurs. John le sait, il a de la chance. Il compte bien quitter un jour son quartier pauvre aux rues en terre. De temps en temps, il rapporte des trésors de l'autre monde, celui des riches. Des cadeaux que lui font les clients ou Wang Dafu lui-même. Cette fois-ci, c'est un beau panier garni qu'il présente à sa famille. Et surprise, à l'intérieur, une bouteille de vin. Et pas de n'importe où, du vin français. Son père n'en avait jamais vu. 
C'est du vin français, du super bon, du français. Nous, on ne peut pas s'offrir ça. Regarde, grand-père, regarde ce que je t'ai amené. Tu vois, petit, il faut étudier, se cultiver, travailler dur. Comme ça, tu pourras toi aussi un jour t'offrir une belle bouteille de vin. On est quelques-uns à avoir la chance de travailler pour le Yacht Club. Tous les jours, je rencontre des gens très riches, de grands patrons. Un jour aussi, je serai comme eux. Je l'espère. En attendant, John doit faire vivre toute sa famille avec son seul salaire de 400 euros par mois. Et à Hainan, la vie coûte de plus en plus cher. A commencer par le logement. Dans les nouveaux immeubles face à la mer, le prix du mètre carré a déjà doublé en six mois. Le milliardaire rouge est en train de réussir son pari. En seulement un an, il a augmenté sa fortune de 250 millions d'euros.